Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi voglio condividere con te un esercizio veramente impegnativo, ma secondo me molto molto produttivo. Riguarda principalmente la nostra precisione ritmica, però per far questo abbiamo bisogno di diversi aspetti, abbiamo bisogno chiaramente di avere una solidità sul tempo, ma abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di percepire, di suddividere il tempo dentro di noi ed abbiamo soprattutto bisogno di suonare in modo rilassato sul tempo, cosa che è molto importante nei brani difficili, specialmente nei fast. L'esercizio che ti propongo oggi lo, eh, lo faccio su Confirmation, un brano di Charlie Parker che è un tema piuttosto impegnativo, ce ne sono sicuramente di più impegnativi, però è sicuramente un tema non facile ed anche un tema piuttosto conosciuto in modo tale che anche tu possa renderti conto di quello che sto eh, facendo. Prima di parlare eh, concretamente dell'esercizio voglio invitarti venerdì prossimo a Luppolo Station dove sarò con Davide Richichi alla tromba, Igor Legari al contrabbasso e Giuliano Ferrari alla batteria. Suoniamo presto, verso le sei e mezza, massimo sette iniziamo e suoneremo un repertorio a me molto caro perché eh, sono le musiche di Chet Baker e Jerry Mulligan, uno dei più celebri gruppi pianoless di sempre. Eh, suonerò anche eh, sabato prossimo al Gregoris con Roberto Tarenzi, eh, Matteo Boltrini alla batteria e Giuseppe Romagnoli al contrabbasso. Inizio a parlare dell'esercizio. Il concetto è semplice, quindi teoricamente è semplice e praticamente un po' meno. Partiamo con il metronomo su tutti i quarti. Lo so che molti diranno eh, nel jazz il metronomo su tutti i quarti è anti jazz. Ok, però ci serve per questo tipo di esercizio perché dobbiamo capire come suddividere mentalmente il metronomo in modo diverso dentro di noi partiremo da 180 poi dimezzeremo quindi anziché su tutti i quarti il metronomo sarà su 2 e 4 dimezzeremo ulteriormente quindi il metronomo sarà solamente sull'1 della battuta dimezzeremo ancora quindi il metronomo sarà addirittura sull'1 ogni due battute Una volta che avremo suonato bene il tema con il metronomo su tutti i quarti, dimezzeremo i click del metronomo, ma non il tempo. Ossia il tempo rimarrà sempre 180, solo che il metronomo scandirà 2 e 4. Dimezzeremo ultimamente 
ulteriormente quindi il metronomo farà un solo click e quindi eh, ci sarà un click all'interno della battuta che sarà l'1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 do rap de proprio piar le popepo Fatto questo dimezzeremo ulteriormente, quindi il metronomo farà un click ogni due battute, quindi sarà questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, esercizio e fammi sapere eh, le, tue, le tue impressioni o anche se hai un modo alternativo di, di studiare con il metronomo perché i miei vlog vogliono anche essere delle occasioni di incontro fra sassofonisti di, di scambio di idee eh, ci vediamo se vuoi questo venerdì eh, al lupolo station altrimenti sabato prossimo al gregoris se vuoi ascoltarmi dal vivo ciao ci vediamo al prossimo vlog